we have already understood ploidy so we understood different types of ploidy wherein we understood different repetition so we are clear what is ploidy the basic number of chromosome in a cell the cell ke andar nucleus ke andar you have the chromosome that's the dna part now some children would be asking chromosome kya hai dna kya hai gene kya hai so these are little confusing right because these are the concept which we have to understand bit more in detail so when you are talking about chromosome chromosome we have learned they are available in pairs right like this they are always available in pairs on this chromosome you have certain genes which are responsible for particular characteristics okay chromosome ka matlab kya hota hai agar ye hamara chromosome chromosome ka matlab hota hai dna now what is dna double stranded we have that a separate topic which we are going to see more in detail double stranded nucleic acid so basically when you are talking about the chromosome when is the right time to study a chromosome chromosome ko achhi tarah kaun se particular stage mein padha ja sakta hai because wo interface mein bhi hota hai wo uh, metaphase mein bhi hota hai anaphase mein bhi hota hai kaun se phase mein uski study bahut achhi hoti hai that is the metaphase stage whenever chromosome has to be studied they are studied in metaphase stage because at this time the chromosome is in condensed form thoda sa aur visible hota hai then when you talk about a typical chromosome ek chromosome abhi agar koi bolega ye ek chromosome but actually mein ye dikhne mein ek hi hai but it's double how is it double you have the chromosome दे आर कॉइल्ड क्रोमोजोम का मतलब डी एन ए जो अपने आप को कॉइल करके रखता है और वो सेंटर में अटैच होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम ओके सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम वेन यू टॉक अबाउट द सेंटर दिस रीजन इज द प्लेस वेर इट इज ज्वाइनिंग ओके इट्स अ काइंड ऑफ You can remember this as centromere. हम इसे बोलते हैं primary constriction. Let's go to the next page. Here, when you look carefully, it different stages. जो chromosome होता है ये chromosome है I'm just showing you. It has got two side. That is two particular legs. Can you see? This is one leg. This is another leg. This is one leg. This is another leg. So it is. joint in the center that joint is called as centromere two chromatids matlab ye ek chromatid hai aur ye dusra chromatid hai right chromatid hum isko bolte hain sister chromatids to ye ek chromatid hai ye dusra chromatid hai दोनों क्रोमेटेड बीच में जुड़ा हुआ है उस जॉइन को बोलते हैं सेंट्रोमियर समटाइम्स देर इज एन एडिशनल जॉइन जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ओके प्राइमरी सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यू हैव टू डिफरेंट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये राइट सो यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम हाउ टू ड्रॉ दे कैन आस्क यू फॉर एग्जाम ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम and what is chromosome made up of so chromosome is nothing but dna that is coiled and you call that as chromonema so these coils can you see the coils in that that's the dna so dna jab coil karke rakha hota hai it forms a chromosome so chromosome ke andar kitne chromatids hote hain do chromatid hote hain dono ko hum bolte hain sister chromatid this is one chromatid this is second chromatid so they they are called as sister chromatid then there are different types of chromatid base sorry 
different types of chromosome based on the position of centromere. अभी देखो centromere center में तो हम इस type के chromosome को बोलेंगे metacentric. M for middle, so we remember like that metacentric. Okay, जब center से if I have to draw, I'm just drawing. This is a chromosome. Let me just draw the chromosome. That will be easy for you. Okay. So here, I have drawn four different types of chromosome the first chromosome has centromere centromere is ka kaha pe hai bilkul center pe hai right to hum is chromosome ko bolenge meta centric okay jab center mein hota hai chromosome so it can bend like this v shaped so it is called as मेटा सेंट्रिक सेंटर से थोड़ा सा आगे होता है तो हम उसको बोलेंगे सब मेटा सेंट्रिक सब मेटा सेंट्रिक सब मेटा सेंट्रिक सो ऑल दिस विच इज विजिबल फॉर यू यू कैन जस्ट रीड पेज फिफ्टी एट यूल हैव दैट सेकेंड कॉलम ऑन टॉप यूल फाइन एंड सेंटर से थोड़ा सा इधर जो था वो सब मेटा सेंट्रिक था अब ये जो क्रोमोजोम है सब मेटा सेंट्रिक वो कौन सा शेप बना सकता है एल शेप बना सकता है नेक्स्ट इज पोल के थोड़ा सा और एक्सट्रीम एंड से थोड़ा सा अंदर सो दैट पार्ट और दैट काइंड ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड टीलो सॉरी नॉट यू डोंट एक्चुअली यूज दर्ड टीलो टीलो इज फॉर द लास्ट वन एक्ट्रोसेंट्रिक ओके जब क्रोमोजोम टिप पे होता है हम उसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक एंड जब क्रोमोजोम आई एम जस्ट रबिंग इट दिस इज एक्रोसेंट्रिक वंस अगेन व्हेन क्रोमोजोम इज इन द सेंटर उसे हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक When it is little away from the center, you call it as submetacentric. When it is not at the tip, but little away from the tip, center में भी नहीं है submetacentric भी नहीं है you call that as acrocentric. And जब centromere से extreme tip पे होता है तो हम बोलेंगे telocentric. So these are the different types of uh, chromosome based on the position. and even shape also you can remember acrocentric j shape banayega na or telocentric will be like i shape so this is easy for you to remember now let's talk about another important thing okay so what do you have in front of you this is something which you have to understand very carefully bahut dhyan se suno ये जो है ये एक सेल के अंदर का इमेज है यू कैन से वन न्यूक्लियर दिस इज अ सेल दिस सेल हैज अ न्यूक्लियस इन साइड द न्यूक्लियस यू हैव द क्रोमोजोम दीज आर द क्रोमोजोम हाउ दे आर अरेंज हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स आर देयर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स आर देयर राइट here if i am going to okay now just look at this let's count how many chromosomes are there 23 pairs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 इन क्रोमोजोम के पैर को हम बोलते हैं 
ऑटोसोमल पैर जो कि हमारी बॉडी की फिजिकल और एक्सटर्नल और वी कैन से एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय देम बट द लास्ट वन दैट इज द ट्वेंटी थर्ड पैर यू कॉल देम एज एलोजोम वट यू कॉल देम एज एलो zooms they are also termed as sex chromosome so what does this chromosome determine this chromosome determines the sex of an individual if a person is having x x that person is a female but if a person is having x y then that person is a male. so यहाँ पे x x की जगह अगर x y होगा so that person will be a male. right now what do you see here? x x y. so is it something normal? no, this is normal, not normal. so this is an extra one. this is something which we are going to study in our next topic. but इतना आपको समझ में आया जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर क्रोमोसोम अपना अपना फंक्शन करता है क्योंकि उसके ऊपर जीन होते हैं अब आप बोलोगे जीन कहाँ पे होते हैं यहाँ पे यू नो इफ आई एम टॉकिंग लेट्स पुट अनदर कलर ऑन द क्रोमोसोम जीन आर प्रेजेंट राइट क्या करते हैं ये जीन दे कंट्रोल एवरी योर स्किन कलर योर हेयर कलर your color um, you know your nails color how long your hair can grow that also decides how efficient your heart is going to work aapka bp at an age what it should be so everything about you it decided by this 22 pairs autosomal pair autosomal pairs okay autosome lekin jo last hai That is called allosome, मतलब sex chromosome. This chromosome determines the sex of an individual. Humans have got two types of sex chromosome. One is called as the, I'm just shading it black. Just a minute. Now What? listen very carefully. If you are talking about a human, human has got two types of sex chromosome. One is X, another is Y. ये कौन से पैर के बारे में बोल रहे हैं ट्वेंटी थर्ड पैर के बारे में बात कर रहे हैं हम ठीक है सो वेन आई एम सेंग एक्स एंड वाई दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम दे हैव टू डिफरेंट क्वालिटीज वेन यू आर सेंग एक्स चलो हम एक्स के बारे में देखते हैं जो एक्स होता है वो स्ट्रेट होता है रॉड लाइक होता है लॉन्गर देन वाई होता है सो दिस इज हाउ द एक्स इज गोइंग टू बी विजिबल वाई क्या होता है इट इज नॉट स्ट्रेट सो इट इज एक्रोसेंट्रिक ओके एक्रोसेंट्रिक हमने अभी पढ़ा सो एक्स इज नॉट एक्रोसेंट्रिक इट इज अ स्ट्रेट वन काइंड ऑफ मेटासेंट्रिक टाइप जिसका सेंट्रोमियर सेंटर में होता है लेकिन जो y होता है उसका सेंट्रो मेयर इज अवे फ्रॉम द सेंटर सो इट्स एक्रो सेंट्रे सो रिमेंबर लाइक दिस दिस इज वॉट इज द क्रोमोजोम इन अ मेल इफ आई एम ड्रॉइंग एक्स एक्स द क्रोमोजोम विल बी बोथ ऑफ सिमिलर हाइट विथ सेंट्रो मेयर इन द सेंटर ओके now let's understand something related with x and y when you are saying x chromosome x ke andar ki ek important quality hai x ke andar u chromatin zyada hai u chromatin bahut zyada hai high u chromatin u chromatin wo area hai जो कि कंडेंस और वी कैन से जिसके अंदर क्रोमोजोम खुले खुले अरेंज्ड हैं क्रोमोजोम इज कॉइल्ड नो डीएनए कैसा है कॉइल्ड होता है 
वो बहुत ओपनली अरेंज है लेकिन वाय क्रोमोजोम के अंदर जो हेट्रोक्रोमैटन रीजन है मतलब क्रोमोजोम इज टाइटली पैक्ड लाइक दिस कैन यू सी द डिफरेंस एक्स क्रोमोजोम कैसा है लूजली पैक्ड जिसमें यू क्रोमैटन ज़्यादा है वेर एज हेट्रोक्रोमैटन के अंदर सॉरी वाई क्रोमैटन के अंदर हेट्रोक्रोमैटन हेट्रो वो पार्ट होता है जो कॉइल बहुत टाइटली होता है एंड जो यू क्रोमैटन है उसके अंदर डीएनए बहुत ज़्यादा होता है क्या होता है डीएनए बहुत ज़्यादा होता है एंड द वाई क्रोमैटन हैज़ गॉट लेस यू क्रोमैटन वाई क्रोमैटन में यू क्रोमैटन कम होता है राइट एंड डीएनए भी कम होता है तो ऑब्वियसली डीएनए ज़्यादा होगा तो हाईली एक्टिव कौन सा होगा एक्स होगा और इनएक्टिव कौन सा होगा Y होगा सो दीज आर द थ्री क्वालिटीज विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर बोथ X एंड Y. X के बारे में आप अच्छा डोंट लर्न बोथ जस्ट लर्न वन X का आप ये याद करो X के अंदर का जो क्रोमोजोम है कैसा होता है दे आर लूजली पैक्ड तो उसको हम बोलते हैं यू क्रोमैटन एक्स के अंदर यू क्रोमैटन ज़्यादा होता है Y के अंदर हेट्रोक्रोमैटन मतलब टाइटली पैक्ड होता है डीएनए ओके क्रोमोसोम इज टाइटली पैक्ड हियर द क्वालिटी ऑफ डीएनए इज लो हियर द क्वालिटी ऑफ डीएनए इज हाई एक्स इज एक्टिव वाई इज लेस एक्टिव सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्स एंड वाई मैमल्स क्रोमोसोम दैट ऑल्सो कैन बी आस्ट they can also even use the word allosomes right uh, in two lines about allosomes to so, aap diagram bhi bana lena you can see the diagram of x and y chromosome figure 3.7 okay iske andar do part hai jo aapko yaad hona chahiye agar main banaungi chalo i am drawing a chromosome part This is X chromosome, whereas this is Y chromosome. Okay? ये है X chromosome और ये है Y chromosome. इसका जो नीचे का हिस्सा है मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे होमोलोगस रीजन मतलब इसके जीन यहाँ भी होंगे इसके जीन यहाँ भी होंगे दे आर होमोलोगस दे आर ऑलवेज मैचिंग लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस तो यहाँ पे का जीन और यहाँ पे जीन अलग होता है नॉन होमोलोगस दे विल ऑलवेज हैव डिसिमिलर जीन सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरलाइनिंग All the important part. Euchromatin, heterochromatin. X has got large euchromatin. X has got large DNA. X is genetically active. तो X के अगर आप point number वन point number टू and point number थ्री याद करोगे तो automatically Y का opposite ही होगा दूसरी चीज़ X का जो X and Y का lower part है वो homologous होता है ओके okay, होमोलोगस के अंदर दे हैव जीन दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड नॉन होम ऊपर का जो रीजन होता है वो नॉन होमोलोगस है तो उसकी जो जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं सिमिलर नहीं होते डिसिमिलर होते हैं ओके एंड जब क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर क्या है अब आपको याद नहीं होगा तो हम लोग उसका कुछ वीडियो वी गोइंग टू डू इट for crossing over topic